delicioso banho quente tem a ver com um avião. Um banho quente te deixa leve e um avião te faz voar. Mas que invenção, hein? Mente de um cientista e inventor inquieto como Alberto Santos Dumont. Desde criança, Santos Dumont tinha um interesse enorme por máquinas. Era tão precoce que logo começou a pilotar o trem da fazenda de seu pai. E como todo grande cientista, ele era imaginativo e olhava além. Que tipo de mecanismo pode fazer voar? Foi perseguindo esse sonho já tão antigo dos homens que Santos Dumont desenvolveu técnicas inovadoras. Ele reinventou uma forma já conhecida de voar, trabalhando no design de um novo tipo de balão, o Balão Brasil. Só que o sistema que colocava o balão no ar não garantia nem a trajetória, nem o pouso. Santos Dumont queria voar como um pássaro, ou seja, tendo o controle do caminho. Por isso, adaptou o motor à gasolina e acoplou a um novo modelo, o dirigível número 1. Foi um sucesso. Dumont passeou tranquilamente por Paris. Mas o modelo ainda não oferecia todo o controle que Santos Dumont almejava. Como fazer voar algo comandando seu direcionamento? Sempre repensando suas próprias respostas, Dumont criou, desenhou e aperfeiçoou outros modelos. Ele mesmo testava suas ideias e assumiu que contou muito com a sorte em vários momentos perigosos. Até chegar no dirigível número 6. Esse projeto contava com a melhor tecnologia de navegação aérea jamais feita. Ele foi a primeira pessoa a dirigir um veículo aéreo em um percurso determinado. Santos Dumont era reconhecido como um homem que podia voar. Mas sua genialidade lhe dizia que ele podia fazer melhor. No ano seguinte, tentou atravessar o Mediterrâneo com esse aparelho. Porém, não obteve sucesso nessa empreitada. Mas quem disse que ele desistiu? Pelos próximos 10 anos, Dumont construiu 20 balões e aeroplanos. Um deles ele usava todos os dias para visitar amigos e ir jantar. Dumont era uma das personalidades mais queridas de seu tempo. Foi em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, que Santos Dumont fez o mais inovador e famoso voo. Agora, com um projeto muito mais pesado do que o ar, que já podemos chamar de avião, o 14 bis. Depois do 14 bis, Dumont ainda inventaria muito mais moda. Foram mais quatro modelos de avião que um inventor chamava de meus bebês. O projeto número 18 foi o precursor do hidroavião. Deslizava nas águas. E delineou o que conhecemos como ultraleve a partir do Demoselle ou Libellule. Mas o mundo se tornou um lugar complicado. Isso trouxe muita tristeza do mundo, pois os aviões se tornaram a principal e mais mortífera máquina da guerra. Ele retornou ao Brasil e não parou de criar. Inventou uma casa cheia de novidades. Dumont era muito supersticioso, por isso desenhou uma escada em que só se começa a subir com o pé direito. Mas então, o que um banho quente tem a ver com um avião? É que Dumont inventou também um sistema de aquecimento para o chuveiro. Dumont era um cientista que gostava da vida e das pessoas. Suas invenções são de livre patente, ou seja, patrimônio da humanidade. Os avanços que cada um de seus inventos trouxeram fizeram com que a indústria, não só a aeronáutica, como a automotiva e a agrícola, se desenvolvessem e se modernizassem. O legado de Santos Dumont nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia.